их ограничили цветовой гаммой, только красный, черный и белый. А вот погружаться в идеологию темы и тем более давать ей свою оценку организаторы не требовали. Авторам плакатов предложили всего лишь две даты – 1917-2017. А между ними целая эпоха. Кто-то увидел в этом великую русскую революцию в чистом виде, кто-то – реалии современности. А вот комиссар галереи Вадим Климов высказался однозначно – все это коммунизм и советское прошлое, не самое светлое. Может быть, здесь есть какой-то некий акцент, ну, скажем, критической точки зрения. Но, судя по всем плакатам, а я же отсмотрел все 500, я скажу, что художники в большинстве своем тоже так относятся. Восхваления эпохи социализма нет. Подобные выставки сейчас демонстрируются во многих городах мира. Все эти плакаты – результат грандиозного проекта, организатором которого стал Союз дизайнеров России. Откликнулось более пяти тысяч человек из Франции, Турции, Польши, Украины и России, конечно. Плакатное искусство массовое, говорит Климов, и доступное. На этой стене, мне кажется, более понятные символы. Здесь и э, российский герб, который сначала был свергнут, теперь мы опять его имеем. Здесь же те массовые репрессии, mm -hmm. которые делали людей безликими, и это все превращалось вот в булыжники какие-то, булыжник орудия пролетариата. Mm -hmm. Ну и, конечно, очень много Ленина. Ленина действительно много, и он каким-то удивительным образом вписался в атмосферу наивности, красоты и даже легкомыслия. Оказалось, что такое соседство с работами барнаульских непрофессиональных художников не случайно. Куратор галереи умышленно соединили два мира, две эпохи. А вот завершать свою работу столь разные выставки в один день, 3 декабря. Кстати, после Барнаула плакаты отправятся в Бийск. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин, информационный канал «Город».